الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜல்ல சானவு தாலாவை புகழ்ந்து அவனது திருத்துவுதர் சல்லல்லாஹு அலேஸ்வலம் அவர்கள் மீது சலவாத்தும் சலாமம் கூறிய பின்னால் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என் சலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அல்லாவுடைய பேரோரால் உங்களுடைய பணிகளுக்கு பிறகுல கலைப்பு அடுத்த நாள் பணியில் இருக்கக்கூடிய சிரமங்கள் இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் இந்த இடத்திலே வந்து கொண்டு கூடியிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய இந்த அர்ப்பணிப்பை அல்லாஹு தாலா அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்கிற பிரார்த்தனையோடு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே இஸ்லாமிய அக்கீதா என்பது ஓரிரு நாட்களில் படிக்கக்கூடிய அம்சம் கிடையாது விரிவாக நிதானமாக தொடராக படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நேற்றைய தினமும் அதற்கு முந்தைய தினமும் அல்லாவை பற்றிய நம்பிக்கை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்கிற அம்சங்களை மாத்திரம் நாம் பார்த்தோம் இன்றைய இந்த உரையில் வழிகட்ட சிந்தனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் இதிலிருந்து நாங்கள் எங்களை பாதுகாத்து கொள்வதற்கான அடிப்படை என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சிலர் குரான் சுன்னா என்கிற இஸ்லாத்தினுடைய இந்த அடிப்படையை விட்டுவிட்டு கனவுகள் அசரீதிகள் கதைகள் உதாரணங்கள் போலியான சம்பவங்கள் போன்ற பல அம்சங்களையும் ஆதாரமாக எடுத்து பின்பற்றி வழிகட்டு கொண்டு செல்லக்கூடிய கூட்டத்தினர் இருக்கிறார்கள் இது அல்லாமல் குரானுடைய வசனங்களையே சொல்லி ஹதீஸினுடைய வாசகங்களையே சொல்லி மக்கள் மத்தியிலே தவறான விளக்கங்களை சொல்லி மக்களை வழிகொடுக்கக்கூடிய சிந்தனை பிரிவுகள் இருக்கிறது இது ரொம்ப ஆபத்தானது ஒரு மனிதன் தவறை தெரியாமல் செய்வதை விட அல்லாவுக்கு ரொம்பவும் வெறுப்பானது அவர்கள் தவறான கொள்கையிலும் இருக்க வேண்டும் அதற்கு அல்லாவையும் ரசூலையும் பலியாக்கவும் வேண்டும் இதுதான் வழிகட்ட சிந்தனை போக்கில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஆபத்து வழிகட்ட சிந்தனைகளை உருவாக்கிய ஒவ்வொருவரும் அவர்களுக்கு இருந்த மனோ இச்சைகளின் அடிப்படையில் சில முடிவுகளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த முடிவுக்கு குரானில் ஆதாரம் தேடுவார்கள் அந்த முடிவுக்கு ஹதீஸில் ஆதாரம் தேடுவார்கள் அப்படி தேடுகிற போது அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கும் அவர்கள் தவறை செய்வார்கள் அல்லாஹ் சொன்னான் என்கிற பேரில் அந்த தவறை செய்வார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என்கிற பேரில் செய்வார்கள் உதாரணமாக நபி சொல்லாஹ் ஒலேஸ்வரம் அவர்கள் மன்றாக மின்குமுள் முன்கர பல் யுகையுருகோபி அதிகை உங்களில் யார் ஒரு தீமையை காண்கிறாரோ அவர் அதை தன் கையால் தடுக்கட்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் தீமையை கையால் தடுக்கட்டும் என்று ரசூ சொல்லாஹ் சொன்னார்கள் ஆனால் அதுக்குரிய வரையறைகளை சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஒரு ஆட்சியாளன் தவறு செய்கிற போது ஆட்சியாளனுக்கு எதிராக கை அதாவது பலவந்தத்தை பயன்படுத்தி தீமையை தடுத்தல் என்பது இல்லை ஆட்சியாளனை பத்தி நபி சொல்லி சொல்கிற போது ஒரு ஆட்சியாளர் உன் முதலில் அடித்தாலும் உன் செல்வத்தை எடுத்தாலும் அவன் சொல்வதை கேள் அவனுக்கு நீ கட்டுப்படு என்று ரசூ சலாம் சொல்றான் ஏனென்றால் ஆட்சிக்கு எதிராக புரட்சிகளினால் மக்கள் அதிகமான இழப்புகளை சந்திப்பார்கள் சாதாரண அநியாயம் செய்யக்கூடிய அரசன் மிகப்பெரிய கொடுங்கோலனாக மாறுவான் எந்த ஆட்சியாளனும் தன் ஆட்சியை விட்டுக் கொடுக்க போவது கிடையாது நபி சொல்லா ஹொலேசவர்கள் சொன்ன இந்த ஹதீசை தங்களுக்கு சாதகமாக எடுத்துக்கொண்டு பிழையான சில முடிவுகளையும் எடுத்துக்கொண்டு உஸ்மான் அலி அல்லா அவர்கள் தவறு செய்கிறார்கள் அந்த தவறை தடுக்க வேண்டும் என்று மக்களை அணி திரட்டி கொண்டு வந்து சுவர்க்கவாசி என்று நபி சொல்லா ஒலேஸ்வரம் அவர்களினால் பல முறை நச்சாயிரி சொல்லப்பட்ட உஸ்மான் அலி அல்லான் அவர்களை மார்க்கத்தின் பேரில் கொலை செய்தார்கள் இன்றைக்கு கொலை செய்தார்கள் நிறைய இருக்கிறான் காசு கொடுத்தா கொள்றவன் இருக்கிறான் ஆனா அந்த கொலை சரின்னு அவன் சொல்ல மாட்டான் அது தீமான்னு நினைச்சு மறைவாக செய்வார்கள் 
ஆனால் ஹவார்ஜி என்ன செஞ்சாங்கடா சொர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராயன் சொல்லப்பட்ட அலிரலில் அவர்களை கொலை செய்தால் நன்மை கிடைக்கும் என்று கொண்டார்கள் தவறை அல்லாவின் பெயரில் செய்தார்கள் இதுதான் வழிகட்ட சிந்தனைகளுடைய மிக ஆபத்தான ஒரு கட்டம் அவர்கள் தவற செய்வாங்க அல்ல சொன்னான் என்கிற பேர்ல செய்வாங்க அவங்களுக்கு அழிவில் அவங்கள கொல்லணும் சொன்ன ஒரு காவிர போல எதிரிய போல கொண்டுட்டு போனாங்கன்னா வேற இல்ல கொல்லணும் கொண்டா நன்மை கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கு அல்லாட்ட கூலி கிடைக்கும் என்று தூண்டி அவர்களை கொலை செய்தார்கள் இப்ப இந்த அடிப்படையில் அவங்க தவறை அல்லாவுடைய பேரில் செய்கின்ற ஒரு மோசமான ஒரு கொள்கைகளை கொண்டு வந்தார்கள் சூபியாக்கள் ஒரு பிரிவினர் இருக்கிறாங்க தொல மாட்டாங்க நாங்க தொல தேவலன்னு சொல்லுவாங்க உலகத்தில் எத்தனையோ முஸ்லீம்கள் தொழாத பேர்ல இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவன்கிட்ட போய் ஏன்னா ஏன்டா நீ தொலைதான்னு கேட்டால் தொலைத்தான் ஓனும் சோம்பரமாக இருக்குது வேலை கூட சுத்தம் இல்லை அப்படி ஏதாவது ஒரு சாட்டு சொல்லுவாங்க தொலை தேவலன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இவங்க தொழாமல் இருக்கிற அதே நேரத்தில் வாமுது ரப்பக்க ஹத்தா யாத்தியக்கள் யக்கீன் உங்களுக்கு யக்கீன் வருகிற வரைக்கும் நீங்கள் அல்லாவை தொழுங்க வணங்குன்னு அல்லா குரான்ல சொல்லியிருக்கிறான் எங்களுக்கு யக்கீன் வந்துருச்சு நாங்கள் தொலை தேவையில்லைன்னு சொல்லி அல்லாவின் பேரில் தொழாமல் இருப்பாங்க இது அல்லாவுக்கு ரொம்ப வெறுப்பை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு செயல் ஏன்னா அல்லாஹு தாலா இந்த இந்த இதுக்கு யார விளக்குறையாக ரசூசுலாவங்களைத்தான் குருவானுக்கு விளக்கமாக்குனாங்க அவங்க தங்களுடைய மௌத்து வரைக்கும் தன்னுடைய நடக்க முடியாது என்கிற நிலையில் ரெண்டு சகாபாக்களுடைய தோளில் கால கையை போட்டுக்கொண்டு கால்கள் நிலத்தில் ஈடுபட பள்ளியில வந்து தொழுது இருக்கிறாங்க அப்ப ரசூல்லாக்கு வராத எக்கின் உங்களுக்கு வந்துருச்சா அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் அலி ரலியல்லா ஹன்ஹும் இந்த நாலு கலிபாக்களுக்கு வராத எக்கின் தான் உங்களுக்கு வந்துச்சா உண்மையில எக்கின் என்கிற வார்த்தைக்கு அரபியில உறுதி என்கிற அர்த்தமும் இருக்குது மரணம் என்கிற அர்த்தமும் இருக்குது அல் குரான் அல்லாவே மரணம் என்கிற அர்த்தத்தில் எக்கின் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கிறான் ஏன் அரபியில எக்கின் என்கிற வார்த்தை உறுதி என்கிற வார்த்தை மௌத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் என்று சொன்ன உலகத்தில் எல்லா மக்களும் ஏற்றுக்கொண்டு ஒரே ஒரு விஷயம் மௌத்து மட்டும்தான் அல்லா இருக்கிறானு கேட்டா கொஞ்ச பேர் இருக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் பேர் இல்லைன்னு வாங்க மர்மம் இருக்குதான்னு கேட்டா கொஞ்ச பேர் இருக்குதுன்னு வாங்க கொஞ்ச பேர் இல்லைன்னு வாங்க எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் ரெண்டு கோஷ்டி இருக்கும் ஆனால் மௌத்து இருக்குதா இல்லையான்னு கேட்டா உலகத்துல இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ஆளும் கிடையாது எல்லாருமே ஏகோபித்து உறுதியாக நம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் மௌத்து அதனால மௌத்துக்கு எக்கின்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் அப்ப அல்லாஹு தாலா மௌத்து வரைக்கும் நீங்க அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுங்க என்று சொன்னதை உறுதி வரைக்கும் அல்லா கட்டுப்பட சொல்கிறான் உறுதி வந்தது போல கட்டுப்பட தேவையில்லை என்கிற ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு சேகுமார்கள் தொலை தேவையில்லை என்கிற நிலையை கொண்டு வந்தாங்க இது லேசா புரிஞ்சு விடுறதுக்காக ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு வகுப்புக்கு ஒரு ஆசிரியர் வாரார் மாணவர்கள் கொஞ்சம் பேர் வகுப்புல விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க சில மாணவர்கள் சும்மா வகுப்புல அமைதியா நல்ல பிள்ளையெல்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த விளையாடி கொண்டிருக்கிற மாணவர்களை பார்த்து வகுப்புக்குள்ள வரக்கூடிய ஆசிரியர் விளையாடுங்க நல்லா விளையாடுங்க என்று கண்டிக்கிறதுக்காக சொல்வார் விளையாடுங்க என்கிற அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் விளையாடுங்கிறது தான் ஆனா அந்த இடத்துல அவர் சொல்வதனுடைய நோக்கம் விளையாட்டை நிப்பாட்டுங்க என்பதுதான் அவருடைய நோக்கம் சொல்றவருடைய நோக்கம் இப்ப விளையாடி கொண்டு இந்த மாணவர்கள் எல்லாம் விளையாட்டை நிப்பாட்டிடுறாங்க வகுப்புல சும்மா இருந்த மாணவர்கள் விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா விளையாடுறீங்க கேட்டா நீங்க தானே சரி விளையாட சொன்னீங்க அதுதான் நாங்க விளையாடுறோம்னு சொன்னா ஆசிரியருக்கு அவர் வருவதற்கு முன்னால விளையாடி கொண்டிருந்த மாணவர்கள் மீது கோபம் வருமா நீங்க சொன்னீங்க அதனாலதான் நாங்க விளையாடுறோம் ஆசிரியரை காரணம் காட்டி வகுப்புல விளையாட ஆரம்பிச்ச ஒரு மாணவர்கள் மேல கோபம் வருமா ரெண்டாவது மாணவர்கள் மேலாம் கோபம் வரும் இந்த கொள்கை குழப்பங்கள் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா அல்லாத பேரை சொல்லி பாவத்தை செய்ய வைக்கும் அல்லாத பேரை சொல்லி மார்க்கத்துக்கு முரணான செய்ய வைக்கும் கொஞ்சம் பேர் மனோ இச்சையில செஞ்சுட்டு போவாங்க அவங்க கூட அல்லா கூட தப்பிடலாம் நான் தெரியாம செஞ்சிட்டேன் அல்லது என் பலகீனத்தால செஞ்சிட்டேன் இவன் நாளைய மறுமையில போயிட்டு நீ சொன்ன அதுதான் நான் செஞ்சேன்னு சொன்னா இது அல்லாவின் மேலேயே இட்டு கட்டுற வேலை எனவே இந்த வழிகேடுகள் சம்பந்தமாக நாங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த வழிகேடுகளுக்கு ஆதாரமாக குர்வானும் ஹதீசும் தான் பயன்படுத்தப்படும் சொல்லக்கூடிய வசனம் ஹதி குர்வானாக இருக்கும் சொல்லக்கூடிய ஹதீஸ் ரசுல்லாவுடைய வாயிலிருந்து வந்ததா இருக்கும் ஆனா அந்த குர்வானுக்கும் ஹதீஸுக்கும் சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் விளக்கம் அல்லாவுடவும் ரசூலம் இருந்து வந்தது அல்ல இவங்க மனோ இச்சையில் இருந்து வந்தது இமாம் சாபி ரஹமுல அவங்க அழகா சொல்லுவாங்க ஆமந்து பில்லா நான் அல்லாவை ஈமான் கொள்கிறேன் அல்லாவிடம் இருந்து வந்த அத்தனை நான் ஈமான் கொள்கிறேன் அல்லா என்ன நோக்கத்துல சொன்னானோ என்ன அர்த்த
குருவான நம்புனா மட்டும் போதாது குருவான அல்ல என்ன அர்த்தத்தில் சொன்னா அந்த அர்த்தத்தில் நாங்கள் நம்பணும் குருவானை நாங்கள் நம்புகிறோம் ஆனால் இந்த குருவானை அல்லா சொன்ன அர்த்தத்தில் இல்லை குருவானுக்கு நாங்கள் சொல்ல விளக்கத்தின் அடிப்படையில் நம்பிட்டு போகிறோம்னு சொன்னால் இது குப்புரை விட ஆபத்தான ஒரு வழிகேடு இதே போல் இமாம் சாபி நம்மளாம் தொடர்ந்து சொல்லுவாங்க நான் அல்லாவுடைய தூதரை ஈமான் கொள்கிறேன் அல்லாவுடைய தூதரிடமிருந்து வந்த அத்தனையும் நான் ஈமான் கொள்கிறேன் பவி முராதி ரசூல் இல்லா அல்லாவுடைய தூதர் என்ன அர்த்தத்தில் சொன்னாங்களோ அந்த அர்த்தத்தில் நாங்கள் ஈமான் கொள்கிறோம் அவங்க சொல்லாத அர்த்தத்தை கொடுத்து நாங்கள் ஈமான் கொள்ள முடியாது சரி குரானுக்கும் ஹதீஸுக்கும் உள்ள அர்த்தத்தை விட்டுட்டு வேற அர்த்தம் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு அதில் இருக்குதான்னு கேட்டால் அல்ல அப்படித்தான் வச்சிருக்கிறதா சொல்கிறான் குரான்ல குருவானுடைய அமைப்பு ஒருவன் அல்லா சொன்ன அர்த்தம் இல்லாமல் வேற ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்க முயற்சி செய்ய முடியுமான்னு கேட்டால் முடியும் ஆனால் அது வழிகேடு அந்த வழிகேட்டிலிருந்து நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க என்கிற அடிப்படையில் அல்லாஹுத்தால எங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறான் சூர ஆல இம்ரானுடைய ஏழாவது வசனத்தில் அல்லாஹுத்தாலா சொல்கிறான் ஹுவல்லதி அஞ்சல் அலைக்கமுல் அலைக்கல் கிதாப் அவன் தான் உங்கள் மீது இந்த வேதத்தை இறக்கினான் மின் ஆயாத்தும் முஹக்கமாத் அதில் தெளிவான சட்டங்களை சொல்லக்கூடிய வசனங்கள் இருக்கிறது உண்ண உம்முல் கிதாப் அதுதான் இந்த வேதத்தின் அடிப்படையாகவும் இருக்கும் இந்த வேதத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய ஈமாங்கொள்ளப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் அதில் தான் இருக்கும் இன்னும் சில வசனங்கள் இருக்கிறது அதுக்கு பல அர்த்தங்களுக்கு இடம்பாடான வசனங்களாக அந்த வசனம் இருக்கும் யாருடைய உள்ளத்தில் வழிகேடு இருக்கிறதோ யாருடைய உள்ளத்தில் அதாவது தடுமாற்றம் இருக்கிறதோ இடம்பாடான வசனங்களை குழப்பத்தை நாடி எடுத்து பின்பற்றுவாங்க இந்த வசனங்களுடைய உண்மையான இறுதி முடிவு என்ன என்பதை அல்லாவை தவிர வேறு யாரும் அறிய மாட்டார்கள் மார்க்கத்தில் தெளிவுள்ளவர்களை பொறுத்தளவில் நாங்கள் இதை ஈமான் கொள்கிறோம் குல்லும் மின் இந்தி ரப்பினா எல்லாமே எங்களுடைய அல்லாவிடமிருந்து வந்ததுதான் இல்லா உளுல் அல்பாப் சிந்தனை உடையவர்களை தவிர அதிகமானவர்கள் நல்லுணர்ச்சி பெற மாட்டாங்க என்று சொல்லிட்டு அல்ல இன்னொரு துவாவை எங்களுக்கு சொல்லி தருகிறான் எங்களுக்கு நேர்வழியை தந்ததுக்கு பிறகு எங்களுடைய உள்ளங்களை தடம் பொருளை செய்து விடாதே வழிகட வழிகட்டு போக செய்து விடாதே என்று எங்களுக்கு பிரார்த்திக்குமாறும் அல்லாஹுத்தாலா சொல்கிறான் குரானை கொண்டே மக்களை வழிகெடுப்பாங்க குழப்பமான உள்ளம் உள்ளவங்க இதை செய்வாங்க என்று அல்லாஹுத்தாலா சொல்கிறான் இந்த அடிப்படையில் தான் நபிசலா ஹுலேசனுடைய மறைவுக்கு பிறகு தோன்றிய மூத்த சிலாக்களாக இருந்தாலும் சரி ஹவார்ஜிகளாக இருந்தாலும் சரி இதே போன்று அதாவது முர்ஜியாக்களாக இருந்தாலும் சரி ஜெகமியாக்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லோரும் அவங்களாக புதிய ஒரு கொள்கையை உருவாக்கி கொண்டு அந்த புதிய கொள்கைக்கு குரானிலிருந்து ஹதீஸிலிருந்து ஏதாவது ஒரு ஆதாரம் வைப்பாங்க அவங்க ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு கொள்கையை அவங்க உருவாக்குனது கிடையாது நம்ம அதாவது நான் ஏற்கனவே நேற்றைய பயானில் மூத்த சில ஆக்கள் குருவான் படைக்கப்பட்டது என்கிற ஒரு கருத்தை சொன்னாங்க என்று நான் சொன்னேன் இந்த கருத்து அவங்களால புதுசாக உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த கருத்தை நிரூபிக்கிறதுக்கு அவங்க அவங்களுக்கும் சில இமாம்களுக்கும் இடையில் நடந்த விவாதங்கள் இருக்கிறது அந்த விவாதங்கள் பின்னால தொகுக்கப்பட்டிருக்குது அந்த விவாதங்கள்ல நூற்று கணக்கான குருவான் வசனங்களை தர்க்க ரீதியாக எடுத்து வைக்கிறாங்க பிழையாகத்தான் சொல்றாங்க ஆனா அவங்க உருவாக்கின இந்த கொள்கைக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி பக்கபலமாக கொண்டு வர மாதிரி நூற்று கணக்கான குருவான் வசனங்களை கொண்டு வராங்க உதாரணமாக ஜால என்கிற வார்த்தை ஆக்கினான் என்கிற அர்த்தத்திலும் படைத்தான் என்கிற அர்த்தத்திலும் வருகுது குருவானை நாம் அரபி மொழியில் ஆக்கினோம் என்று அல்ல குருவான சொல்கிறான் ஆனால் அவங்க ஆக்கினோம் என்கிறதுக்கு படைத்தோம் என்கிற அர்த்தமும் இருக்குது குருவானை நாங்கள் அரபு மொழியில் படைத்திருக்கிறோம் அல்லா சொல்லியிருக்கிறான் என்று ஜால என்கிற வசனம் வார்த்தை பிரயோகம் 
குரான்ல படைத்தல் என்கிற அர்த்தத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் வந்திருக்குதோ அதெல்லாம் அப்படியே அடுத்துவாங்க பத்து இருபது வசனங்களுக்கு மேல அடுக்கி படைத்தல் என்கிற அர்த்தத்தில் குரான்ல குரானே படைச்சுன்னு அல்லாவே சொல்லிட்டான் ஆனா சில இடங்கள் அல்லாஹு தால படைத்தல் என்கிற அர்த்தம் இல்லாம பயன்படுத்திருக்காங்க அவங்களும் குருவாங்களை பயன்படுத்தினாங்க இதே போல கண்ணியத்துக்குரிய சொல்லே எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு கோணத்தில் தங்களுக்கு சாதகமாக எடுத்து பேசுவாங்க இப்ப பொதுமக்கள் என்ன செய்யறது பொதுமக்களுக்கு வந்து ஒருவர் சொல்லும் போது உண்மையில இப்ப மூத்த சிலாக்கள் குருவாம் படைக்கப்பட்டது என்கிறதுக்கு சொல்றது வசனங்கள் எல்லாம் இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சா இப்ப இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் பேர் அந்த கருத்து சரிந்து வார நிலைக்கு ஆளாகுவாங்க என்கிற அளவுக்கு வசனங்கள் எடுத்து வச்சிருக்காங்க அந்த காலத்துல வாழ்ந்த அறிஞர்கள் அவங்க விதித்த மாதிரியே குருவான வச்சு அதை முறியடிச்சிருக்கிறாங்க இதை இன்னொரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் காந்தி அணிகள் இருக்கிறாங்க அவங்க அடிப்படையான வழிகட்ட கொள்கை நபி சொல்லா படி சொன்னவங்களுக்கு பிறகு வேற நபி வருவாங்க அவர் இறுதி நபி அல்ல என்கிறது காத்தமுன் நபியின் என்கிற பேர்ல தமிழ சின்ன புத்தகம் ஒன்று எழுதியிருக்கிறாங்க காதியானிகள் நான் இந்த வழிகட்ட அமைப்புகள் சம்பந்தமான கட்டுரைகள் எழுதுகிற போது இந்த அவங்களுடைய ஒவ்வொரு கொள்கைகளையும் எழுதினா நல்லது எங்களோட என்ன வந்து இந்த புத்தகத்தை தனியா எடுத்து பதில் எழுதுறதுக்காக வாசிச்சேன் வாசிச்சுட்டு நான் எழுதுறத நிப்பாட்டினேன் இது நமக்கு வேணாம் என்று ஏன்னு சொன்னா அவன் சொல்ற வாதத்தை வச்சு நான் ஒரு பதில் சொல்லலாம் சில நேரம் நான் சொல்ற பதில வச்சா அவனுடைய வாதம் சரியாக படக்கூடிய நாலு பேர் உருவாகிட்டாங்கன்னு சொன்னா நான் எழுதுனதுனாலே நாலு பேர் கெட்டு போயிருவாங்களோ என்கிற பயத்துல எழுதுறதை விட்டேன் நான் இதை ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னா சராசரி மார்க்க அறிவு இல்லாத ஒருவர் காத்தமுன் நபியின் என்கிற அவருடைய புத்தகத்தை பார்த்து அதனுடைய அதாவது அந்த புத்தகத்தை மட்டும் பார்த்து மார்க்க தெளிவு இல்லாம இருந்தா அவ சொல்வது நியாயம்தான் என்கிற அளவுக்கு கொண்டு வருவாங்க ஈசா அலை இஸ்லாத்துடைய மரணம் சம்பந்தமாக அவங்களுடைய ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது ஈசா அலை இஸ்லாம் சம்பந்தப்பட்ட ஹதீஸ்களை தெளிவாக விளங்காத ஒருவர் அந்த புத்தகத்தை பார்த்தார்னு சொன்னா ஈசா அலை இஸ்லாம் கன்ஃபார்மா மௌத்து தான் என்கிற முடிவு கபுர கூட வரலாறு சொல்லிட்டாங்க ஈசா அலை இஸ்லாம் கபுரு காஷ்மீர்ல இருக்குதுன்னு சொல்லி அதுக்கு வரலாற்று செய்திகள் எல்லாம் போட்டு எழுதியிருக்கிறாங்க அப்ப ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு பாமர மனுஷனுக்கு இவங்க சொல்றதெல்லாம் பேத்து இது சரியா பிழையா தேடி பார்த்து தன்னை பாதுகாத்து கொள்வதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லை நாங்க ஒரு வழிகேட்டுல இருந்து எங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய மிக லேசான ஒரு வழி என்னன்னு கேட்டா இந்த வழிகளெல்லாம் வாரதுக்கு முன்னால மக்கள் எந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்தாங்களோ அதிலேயே நின்றுக்கிறது இதுல நாங்க உறுதியா இருந்தோம்னு சொன்னா எந்த வழிகளர்கள் என்ன ஆயிரம் ஆதாரங்களை சொல்லட்டும் அதன் பக்கம் நாங்க கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உதாரணமா ஒரு காதியாணி வந்து நபி சொல்லா ஹொலேசனவங்களுக்கு பிறகு வேறு நபி வரலாம் எங்கிறதுக்கு ஒரு பத்து ஆதாரம் சொல்றான்னு வைங்க அந்த பத்து ஆதாரத்தையும் தூக்கி போட்டுடலாம் ஏன்னு சொன்னா ரசூல் சொல்லா ஹொலேசனவங்க உசுரோடு இருக்கும் போதே சிலர் வந்து தங்களை நபின்னு சொன்னாங்க ரசூல் சலாமுடைய மௌத்துக்கு பிறகும் சிலர் வந்து தங்களை நபின்னு சொன்னாங்க அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் நபர்களோ சஹாபாக்களோ நீங்க உங்களை நபின்னு சொல்றீங்களே என்ன அத்தாட்சி கூட இருந்திருக்கிறீங்க ஏதாவது மூஜிசா இருக்குதா விசாரணை எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கல தங்களை நபின்னு சொல்ற எல்லாரையுமே கதா பொய்யன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு எதிராக போர் தான் செஞ்சாங்க அப்ப சஹாபாக்களுடைய ஏகோபித்த முடிவு என்ன ரசூல்லாவுக்கு புறம் வேற நபி இல்ல நபி அவங்களுக்கு பிறகு தன்னை நபி என்று யாரெல்லாம் சொல்றாங்களோ அவங்க பொய்யர்கள் அவங்க என்ன ஆதாரத்தை வேணாலும் சொல்லிட்டு போட்டு இந்த சகாபாக்களுடைய முடிவு இதுதான் என்கிற தெளிவு இருந்தால் அவங்க அவங்க வாதங்களை வைக்கலாம் ஆதாரங்களை வைக்கலாம் அதை பத்தி நாங்கள் அலட்டிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இப்ப எங்களுக்கு தேவை என்னன்னு சொன்னா இந்த மார்க்க கொள்கை விஷயத்தில் சகாபாக்கள் என்ன நிலையில இருந்தாங்க இந்த விளக்கம் தான் எங்களுக்கு தேவை இதை நாங்க உருவாக்கி கொண்டோம் சொன்னா அதுக்கு பின்னால வழிகட்ட சிந்தனை போக்கு எது வந்தாலும் எங்களுக்கு சிக்கு பாது அதை பத்தி நாங்க எங்களை அதுல இருந்து நாங்க எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் நான் வரும்போது ஒரு சகோதரர் ஒரு கேள்வி தந்தாரு இன்னைக்கு நிறைய தரிகாவுடைய சேகுமார்கள் இப்படி இருப்பாங்க வந்து அவங்களுக்கு சுஜூது செய்வாங்க 
நபி சொல்லா அவளை சொன்ன தடுத்தது இது நபி அவங்களுக்கு யாருமே சுஜுதி செஞ்சது கிடையாது சகாபாக்கள் வேறு நாட்டு மன்னர்களுக்கு மக்கள் செய்யக்கூடிய மரியாதையை பார்த்து அது போல உங்களுக்கு நாங்கள் மரியாதை செய்யட்டுமா என்று கேட்கிற போது நபி சொல்லா சொன்னாங்க யாராவது யாரையாவது யாருக்காவது சஜிதா செய்ய அனுமதிப்பதாக இருந்தால் கணவனுக்கு சஜிதா செய்யுமாறு மனைவிக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் என்று சொன்னாங்க அனுமதிப்பதாக இருந்தால் அட அனுமதிக்கல அப்ப சஜிதா என்கிறது சுஜுதா என்கிறது அல்லாவ தவிர வேறு யாருக்கும் செய்யக்கூடாது இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஆதம் அலை சலாத்த அல்லா படைச்சான் மலக்குகளை பார்த்து ஆதா நபிக்கு சுஜூத் செய்ய சொன்னான் அப்ப அல்லாவுத்தால மலக்குகளை ஆதம் நபிக்கு சுஜூத் செய்ய சொல்லி இருக்கிறான் என்றால் நாங்க ஏன் வழிமார்களுக்கு சேகுமார்களுக்கு சுஜூத் செய்ய இயலாது இப்படி கேட்பான் இத மக்கள் பார்க்கும் போது சரிதானே ஆதன் அலை சலாத்துக்கு சுஜூத் செய்ய மலக்குகளுக்கே அல்லா சொல்லி இருக்கிறானே என்ன சொல்லுவாங்க பிரச்சனை என்னன்னா ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவங்களுக்கு மனக்குகள் அவங்களா சுஜீவி செய்யல அல்லா சொன்னால் அவங்க செஞ்சாங்க இபாதத்தை என்றால் அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுறதுங்கிறது அல்லா எதை செய்ய சொல்றானோ அதை செய்யணும் அதுதான் இபாதத்து எங்களுக்கும் அல்லாவுத்தால பெரியார்களுக்கு வடிமார்களுக்கு சஜிதா செய்யுங்கன்னு சொன்னா அதுதான் இபாதத்து ஆனா எங்களுக்கு அப்படி சொல்லல மலக்குகளை பார்த்து அல்லா சொன்னா மலக்குகள் செஞ்சாங்க அதோட முடிஞ்சிருச்சு அந்த அதுதான் எங்களுக்கு மார்க்கத்துக்கு ஆதாரம் என்று சொன்னா ஆதம் அலை இஸ்லாத்துக்கு மலக்குகள் சுஜீவ் செய்தார்கள் எனவே மனிதர்களுக்கு மனிதர் சுஜீவ் செய்யலாம் என்றுதான் ஆதாரம் என்று இருந்தால் அதை ரசூல் சல்லாசன் நடைமுறைப்படுத்திருக்கணும் ஆதம் அலை இஸ்லாத்துக்கு பிறகு நம்பி அவங்க அதுக்கு பிறகு தானே வந்தாங்க அவங்க அதை நடைமுறைப்படுத்தலையே ரசூல்லாவுடைய மௌத்துக்கு பிறகு யாரும் போய் அபுபக்கள் அவங்களுக்கு சஜிதா செய்யலையே அபுபக்கல்லாவுடைய மரணத்துக்கு பிறகு உமர் அல்லாவுக்கோ உமர் அல்லாவுடைய மரணத்துக்கு பிறகு உஸ்மான் இல்லாவுக்கோ உஸ்மான் இல்லாவுடைய மரணத்துக்கு பிறகு அலி இல்லாவுக்கோ யாருமே சஜிதா செய்யலையே அப்ப இது மார்க்கத்துல நீங்களாக புதிதாக உருவாக்கி கொண்ட ஒரு கொள்கை புதிதாக உருவாக்கி கொள்ள உருவாக்கப்பட்ட கொள்கைகள் அத்தனையுமே வழிகேடுகள் அப்ப நாங்க குர்வானுக்கு விளக்கத்தையும் ஹதீஸுக்கான விளக்கத்தையும் டோட்டல் சஹாபாக்களுடைய நிலைப்பாட்டில் இருந்து எடுக்க ஆரம்பித்தோம் சொன்னா நாங்க எங்களை பாதுகாக்கலாம் இப்படி சொல்லும் போது இதிலேயே சந்தேகம் வரும் குர்வானும் ஹதீஸ் தானே மார்க்கம் மறுக்க எதுக்கு சஹாபாக்களுடைய விளக்கம்னு நாங்க போகணும் என்று கேட்பாங்க குர்வானும் ஹதீஸ் தான் மார்க்கம் இதுல சந்தேகம் கிடையாது இந்த குர்வானுக்கும் ஹதீஸுக்கும் விளக்கத்தை நாங்க எங்கிருந்து எடுக்கிறது பல வழி இருக்குது உதாரணமா ஒரு அமைப்பினர் சொல்லலாம் நாங்க குர்வானும் ஹதீஸ் தான் எங்களுக்கு மார்க்கம் எங்களோட ஜமாத்து தலைவர் என்ன விளக்கம் குர்வானுக்கு ஹதீஸ் சொல்லுவாரோ அதுதான் எங்களோட கொள்கை இன்னும் சிலர் சொல்லலாம் எங்களுக்குன்னு ஒரு மசூரா சபை இருக்குது உலமாக்கள் சபை இருக்குது அவங்க குர்வானுக்கு ஹதீஸுக்கு என்ன விளக்கம் சொல்றாங்களோ அதுதான் எங்களுடைய விளக்கம் இன்னும் சிலர் சொல்லலாம் குருவானே ஹதீஸ் தான் பின்பற்ற சொல்லி அல்லா சொல்லியிருக்கிறான் நான் குருவானை பார்ப்பேன் நான் ஹதீஸை பார்ப்பேன் எனக்கு எது சரின்னு படுது அதுதான் மார்க்கம் இதுதான் சேஃப்டி ஆனதா அல்லாவுடைய தூதரினால் குருவானும் ஹதீஸும் கற்பிக்கப்பட்டு அல்லாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சமுதாயம் என்று குருவான்ல சொல்லப்பட்ட சகாபாக்கள் எந்த இடத்துல நின்று கொண்டாங்களோ அதோட நாங்கள் நின்று கொள்வோம் என்று சொல்றது சேஃப்டி ஆனது எது பாதுகாப்பு எது வழிகேடுகள் வருவதற்கு முன்னால குருவானுக்கு எது விளக்கமா இருந்துச்சோ புதிய புதிய சிந்தனைகள் வருவதற்கு முன்னால எது விளக்கமாக இருந்துச்சோ அதை நாங்க எடுத்தோம்னு சொன்னா அது எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் இதற்கான சில ஆதாரங்களை இன்சால நாங்க குரான்ல இருந்து பார்ப்போம் முதல்ல வழிகேட்டில் இருந்து பாதுகாப்பு பெறுவதற்கு சகாபாக்கள் மேல வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கைங்கிறது முக்கியமானது சகாபாக்கள் மேல வைக்கிற நம்பிக்கைங்கிறது அவங்க தவறு செய்ய மாட்டாங்க என்பதல்ல அவங்க மனிதர்கள் தவறு செய்வாங்க டோட்டல் சகாபாக்களும் தவறு செய்ய மாட்டாங்க ஒரு விஷயத்தில் மசாயிர்கள் விஷயத்தில் சகாபாக்களுக்கு மத்தியிலே கருத்து வேறுபாடுகள் வந்திருக்குது இந்த கருத்து வேறுபாடு வந்தா எது குருவானுக்கு எது சுண்ணாவுக்கு நெருக்கமா இருக்குதோ அதை நம்ம பின்பற்றணும் அடுத்த சஹாபிய கேவலப்படுத்தாம அவங்கள வழிகள் அவங்களை சொல்லாம கொள்கை விஷயத்தில் சகாபாக்கள் எல்லோருமே ஏகோபித்த ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருந்திருக்கிறாங்க அவங்க மேல வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கை எங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும் சஹி முஸ்லீம் வரக்கூடிய ஒரு செய்தி ஜசீதுல் பக்கீர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தாபி அறிவிக்கிறார் 
நான் ஹவாரிஜி கொள்கையினால் பாதிக்கப்பட்டவனாக இருந்தேன் எனக்கு அந்த கொள்கை சரின்னு பட்டுச்சு நாங்கள் ஒரு கூட்டம் ஹஜ்ஜி செய்ய புறப்பட்டோம் எங்களுடைய ஹவார்ஜி கொள்கையை மக்களுக்கு பகிரங்கமாக சொல்வது என்பது எங்களுடைய முடிவாக இருந்தது நாங்கள் அப்படியே மதீனாவுக்கு வந்தோம் மதீனாவுல ஜாபிர் பின் அப்துல்லா ரலி அல்லா உணவர்கள் மக்களை பள்ளியில வச்சு ஹதீஸ் சொல்லி கொண்டிருக்கிறாங்க அங்க அந்த அண்டைக்கு அவங்க சொன்ன ஹதீஸ்கள் என்ன ஹதீஸ் சொன்னா மர்மை நாளில் ஈமான் உள்ள சிலர் அவங்க அவங்க செஞ்ச தவறுகளுக்காக நரகம் போவாங்க அவங்களோட உள்ளத்துல கடுகலகாவது ஈமான் இருந்தால் எப்போதாவது அவர்கள் நரகத்தில் இருந்து சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு வரப்படுவாங்க இது அகலு சுனாவில் ஏகோபித்த முடிவு ஆனா ஹவார்ஜிகள் எப்பயுமே கடும்போக்காளர்கள் நரகத்துக்கு போனவன் நிரந்தர நரகம்தான் என்பது அவங்களுடைய நிலைப்பாடு இந்த ஹதீஸை ஜாபிரில் அவங்க சொன்ன போது நான் ஜாபிரில் அவர்களை பார்த்து கேட்டேன் யா சாஹிப ரசூல் அல்லா அல்லாவின் தூதரின் தோழரே மா ஹாதர் லதி துஹதிதோன் நீங்க என்ன ஹதீஸ் சொல்றீங்க மக்களுக்கு அல்லா குரான்ல சொல்கிறான் இன்ன கமன் துதுகில நார பக்கத் அஹுசை தஹு மூமிங்கள் அல்லாவை பார்த்து சொல்லுவாங்க யா அல்லா நீ யாரை நரகத்துக்கு நுழைவித்தாயோ அவர்களை நீ கேவலப்படுத்தி விட்டாய் என்று அல்லா குருவான்ல சொல்கிறான் நீங்க சொல்ற இந்த ஹதீஸ் நரகத்துக்கு போனதுக்கு போற மருக சொர்க்கத்துல போட்டு அவரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குது கேவலப்படுத்துவதா தான் அல்லா சொன்னாங்க நீங்க என்ன கண்ணியப்படுத்துற மாதிரி ஹதீஸ் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க இதே போது குரான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் குள்ளமா அராது ஐஹ்ருஜு மின்ஹா உயிது பீஹா நரகத்தில் இருக்கிறவர்கள் நரகத்தை விட்டு வெளியே வர முயற்சிக்கிற போதெல்லாம் இழுத்து நரகத்தில் போடப்படுவார்கள் என்று அல்லா குரான்ல சொல்கிறான் நீங்க என்ன நரகத்தில் இருக்கிறவங்களை அல்லாவே எடுத்து சொர்க்கத்துல போடுறதா சொல்றீங்களே இது என்ன ஹதீஸ் என்று கேட்கிறாங்க அப்ப ஜாபிர் அலி எல்லாம் அவங்க நீங்க குருவான பார்த்திருக்கிறீங்களா அதுல மக்காம மஹமூத் எங்கிற ஒரு உயர்ந்த அந்த ரசூலாக கொடுக்கப்படும் என்கிறத நீங்க படிச்சிருக்கிறீங்களா அந்த அந்தஸ்தினூடாக நபி சல்லா ஹலை சொல்கள் சிலருக்கு சபாத்து செய்வாங்க அதன் மூலமாக நரகத்தில் இருக்கிறவங்க சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு வரப்படுவாங்க என்கிற விஷயங்களை எல்லாம் சொல்றாங்க அதே மாதிரி இந்த சம்பந்தமாக வந்த ஹதீஸ்களை சொல்றாங்க அப்போது இந்த எசீதுல் ஃபக்கீர் என்கிறவர் தன்னுடைய ஹவார்ஜி கொள்கையில் இருந்த சகோதரர்களை பார்த்து கேட்கிறாங்க வை ஹக்கும் அதரவுனு உங்களுக்கு என்ன கேடு பிடிச்சிருச்சு இந்த சஹாபி ரசூல்லா சொன்னார்ண்டு பொய்ய சொல்றாரு நீங்க நினைக்கிறீங்களா இவர் ரசூல்லாட்ட இருந்தவர் ரசூல்லா சொன்னதாக நரகத்தில் இருக்கிறவங்க சொர்க்கத்துக்கு வருவாங்கன்னு ரசூல்லா சொல்றாங்க ரசூல்லா சொன்னதாக இவர் சஹாபி சொல்றாரு இவர் என்ன பொய்யா சொல்ல போல ரசூல்லா மேல அவர் பொய் சொல்லல அப்ப நாங்க தான் இந்த வசனத்தை தப்பா விளங்கியிருக்கிறோம் என்று எங்களில் இருந்த எல்லோருமே ஹவார்ஜி கொள்கையில் இருந்து மீண்டு விட்டோம் ஒரே ஒரு நபர் அதே கொள்கையில் இருந்தாரு என்று அந்த செய்தியை சொல்றாங்க இது சஹி முஸ்லீம்ல முன்னூத்தி இருபத்தி ஓராவது அறிவிப்பாக இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த சம்பவத்தில் பாருங்க உண்மையில அவங்க குரோம் வசனத்தை தான் எடுத்தாங்க ஆனா அந்த குரோம் வசனத்தை அவங்க புரிஞ்சு கொண்டது தவறானது தவறான புரிதலின் அடிப்படையில அதுக்கு மாற்றமா ஹதீஸ் வர்ற போது குரானுக்கு இந்த ஹதீஸ் முரம்படுதுன்னு சொல்லி அந்த ஹதீஸ்கெல்லாம் நிராகரிச்சாங்க உண்மையில அந்த ஹதீஸ் குருவானுக்கு முரம்படல குருவான நீங்க தவறா விளங்கிய விளக்கத்துக்கு முரணா இருக்குது குருவானுக்கு முரண் இல்லை குள்ளமா அராது எஹ்ருஜு மின்ஹா உயிது பீஹா நரகத்தில் இருந்து அவர்கள் வெளியேற போ முற்படுகிற போதெல்லாம் இழுத்து உள்ள போடப்படுவாங்க மீண்டும் நரகத்துல போடப்படுவாங்கன்னு அல்லா குருவான்ல சொல்கிறாங்க இதை வச்சு அவங்க என்ன விளங்கினாங்க நரகத்தில் இருக்கிறோம் மீண்டும் சொர்க்கத்துக்கு வரவே இயலாதுன்னு விளங்கினாங்க இது உங்களோட விளக்கத்தில் உள்ள பிரச்சனை ஒரு ஆளை ஜெயில போடுறோம் ஜெயில இருக்கிறவன் ஜெயில இருந்து தப்பி வர பாக்குறான் அங்க இருக்கக்கூடியவங்க இழுத்து மறுகாலம் ஜெயில போடுவாங்க இருந்ததை விட கடுமையா போடுவாங்க அதே குற்றவாளிக்கு கோர்ட் மன்னிப்பு கொடுக்குது அல்லது அவர் செஞ்ச குற்றத்துக்கான தண்டனை காலம் முடியுது அவங்களே ஜெயில தொடர்ந்து வெளியே அனுப்புவாங்க தப்பிக்க கூடியாது என்று சொல்வதும் நாங்களாக வெளியே விடுவோம் என்று சொல்றது முரம்பாடு கிடையாது நரகத்தில் இருந்து உங்களால தப்பி வர முடியாது வர்ற நேரமா இழுத்து உள்ள போடுவோம் அல்ல நாடுகிற போது நரகத்தில் இருக்கிறவங்க தூக்கி சுருக்கத்தில் இருப்பாங்க இது என்ன முரண்பாடு இருக்குது இவங்க என்ன செய்யறாங்க பிரச்சனை இதுதான் 
குரான் ஹதீஸ் அவங்க நிராகரிச்சாங்க இந்த மாதிரி வரக்கூடிய எல்லா ஹதீஸையும் நிராகரிச்சாங்க அதுக்கு அவங்க சொன்ன காரணம் என்னன்னா ஹதீஸ் வந்து குரானுக்கு முரணா இருக்குது அதனால நிராகரிக்கிறோம்னு சொன்னாங்க ஆனா ஹதீஸ் வந்து குரானுக்கு முரணா இருக்குல்ல குரானை நீங்க தவறா விளங்கிருக்கிறீங்க நீங்க தவறா விளங்கிய விளக்கத்துக்கு குருவா அந்த ஹதீஸ் முரணா இருக்குது அப்ப தூக்கி எறிய வேண்டியது ஹதீசை அல்ல உங்களோட தவறான விளக்கத்தை மூத்த சிலாக்களும் இதே அடிப்படையில ஏராளமான ஹதீஸ்களை குரானுக்கு முரண்படுதுங்கிற பேர்ல நிராகரிச்சாங்க ஜெகமியாக்களும் இதே அடிப்படையில குரானுக்கு முரண்படுவதாக நிறைய ஹதீஸ்களை நிராகரிச்சாங்க இதே போன்று இமாம் இபுல் கையும் ஜோசி ரஹ்மம் உள்ளவங்க சுண்ணா மறுக்கப்பட்டதற்கான காரணங்களை சொல்கிற போது குரானுக்கு முரண்படுது என்கிற பேர்ல பல அமைப்பினர்கள் ஹதீஸ்களை மறுத்ததை சொல்றாங்க எந்த அளவுக்கு மறுத்தாங்கன்னு சொன்னா குர்வான்ல திருமணம் சம்பந்தமாக சொல்கிற போது ஒரு பெண்ணையும் அந்த பெண்ணுடைய சகோதரியும் ஒரே நேரத்தில் ஒருவர் திருமணம் முடிக்க முடியாது இதை சொல்லிட்டு அல்லா என்ன சொல்றான்டா இதுக்கு பின்னால் உள்ள எல்லாத்தையும் அல்லா உங்களுக்கு ஆகமாக்கியிருக்கிறான் என்று சொல்றான் ஹதீஸ்ல வருகுது ஒரு பெண்ணையும் அந்த பெண்ணுடைய மாமியையும் மாமியில வாப்பாவுடைய சகோதரியையும் ஒரு பெண்ணையும் அந்த பெண்ணுடைய சாட்சி பிரியம்மா உம்மாவுடைய சகோதரிகளையும் ஒரே நேரத்தில் ஒருவர் திருமணம் முடிக்க முடியாது என்று வருகுது இவங்க என்ன செஞ்சாங்கடா குரவால அல்லா சொன்னதுக்கு மாத்தமா இருக்குது அப்படி இல்லை என்று அந்த ஹதீச ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க இதே மாதிரி சில அதாவது குரவால சில விலங்குகள் சாப்பிடக்கூடாதவைகள் வருகுது அந்த லிஸ்ட்ல சிலது இல்ல குரவான்ல வாரதுல இல்ல அவங்க சில அதாவது மிருகங்களை கூட சாப்பிடலாம் என்றால் லிஸ்ட்ல வரல என்கிற கருத்தை சொன்னாங்க இப்படி ஏராளமான புதிய புதிய கருத்துக்களை குரவானுக்கு மதீசில் இருந்தாலும் குருவான்ல இல்ல என்கிற காரணங்களை சொல்லி குருவான்ல சொன்னதுக்கு மேலதிகமாக வந்திருக்குதுங்கிற காரணத்தை சொல்லி அல்லது குறைந்த தொகையினரால் அறிவிக்கப்பட்ட ஹதீஸ்களை தான் வந்திருக்குது ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரச்சனை இப்பதான் சிறிலங்கா ஒரு ஆரம்பிக்குது ஹதீஸ் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்னு முத்தவாத்தீர் பெரும்பாலும் நிறைய இது பொய் வராது என்று நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நிறைய பேரால் அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்புகள் அடுத்தது ஆகாதுங்கிறது ஒன்று ரெண்டு மூணு பேர்களால் அறிவிக்கக்கூடிய அறிவிப்புகள் இந்த குறைந்த நபர்களால் அறிவிக்கப்பட்ட ஹதீஸ்களை சட்டத்துக்கு எடுக்க இயலாது ஹராம் ஹலாலுக்கு எடுக்க இயலாது என்கிற கொள்கை இப்ப புதுசாக உருவாகி கொண்டு வருது கடந்த காலத்தில் இருந்து இமாம் சாபி இமாம் போன்றவங்க எல்லாம் கடுமையா இதை கண்டிச்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் வழிகேடுகள் உருவாவதற்கான அடிப்படையாக இருக்கு இதுல இருந்தெல்லாம் பாதுகாக்கப்படுறதுனா என்ன செய்யலாம் சொன்னா ரசூல் சொல்லாமடைய காலத்துல சகாபாக்கள் என்ன கொள்கையில என்ன மன்ஹஜில இருந்தாங்களோ அதோட நாங்க நின்றுக்குவோம் நபீஸ்வர் அல்லா ஒரே சொல்லுங்க இதைத்தான் அளவுகோலாவும் சொன்னாங்க எனது இந்த உம்மத்து எழுவத்தி மூணு கூட்டங்களாக பிரியும் எழுவத்தி ரெண்டு கூட்டம் நரகம் போகும் சொர்க்கம் போற கூட்டம் யார் என்று ரசூல் சலாம் அவங்க கேட்ட நேரத்துல நான் எப்படி இருக்கணும்னு அப்படி இருக்கணும்னு மட்டும் சொல்லாம மா அன அழகி வசாபில் யோம் நானும் எனது தோழர்களும் இன்றையத்திடம் எதுல இருக்கிறோமோ அதுல இருக்கிறவங்க சொர்க்கம் போவாங்க சகாபாக்களை ரசூல் சலாங்க சேர்த்து இருக்கிறாங்க இந்த சகாபாக்கள் இருந்த அந்த மண்ஹஜ் அந்த கொள்கை எதுவோ அதோட நாங்க நிற்கணும் நிற்கிறது வந்து எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் இதற்கு குரான்ல இருந்து சில ஆதாரங்களை நாங்க பார்க்கலாம் முதலாவது அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்கிறான் வஞ்சல் நா இலை கதிக்கு நபியே இந்த வேதத்தை உங்கள் மீது நாங்கள் இறக்கினோம் எதற்காக என்றால் லி துபையின் அலி நாசி மான் உஜில இலைஹிம் உமக்கு இறக்கப்பட்ட இந்த வேதத்தை மனிதர்களுக்கு நீங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் வல அல்லவும் எத்த பக்கரோன் அவர்களும் சிந்திக்கலாம் இந்த வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா வேதத்தை நபி அவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டு இந்த வேதத்தை நீங்கள் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இப்ப நான் விளங்கிக் கொள்வதற்காக கேட்கிறேன் வேதத்தை தெளிவுபடுத்துகிற வேலையை ரசூ சொல்லாம செஞ்சாங்களா இல்லையா செஞ்சாங்களா இல்லையா செஞ்சாங்க யாருக்கு தெளிவுபடுத்தினாங்க மனிதர்களுக்கு நல்லா சொல்கிறான் அவங்க தெளிவுபடுத்தி அவங்கள்ட்ட அந்த தெளிவு பெற்றவங்க சகாபாக்கள் நபி சொல்லா ஹொலேஸ்வரம் அவங்களுக்கு இறக்கப்பட்ட இந்த வேதத்தை நபி சொல்லா ஹொலேஸ்வரம் அவங்க நேரடியாக சகாபாக்களுக்கு தான் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறாங்க 
பிண்டக்கி சிலர் வந்து என்ன செய்யறாங்கடா சகாபாக்களுக்கு மார்க்க அறிவு இல்ல எங்களுக்கு தான் இருக்குது நாங்க அவங்களை விட மார்க்கத்தை விளங்கினவங்க சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதரினால் நேரடியாக மார்க்கம் தெளிவாக விளங்க வைக்கப்பட்டவர்கள் சகாபாக்கள் அவங்க இருந்த அந்த நிலையில இருக்கிறது எங்களுக்கு சேஃப்டியா அல்லது பின்னால வந்தவங்க சொல்கிற விளக்கத்தின் அடிப்படையில் எங்களுடைய கொள்கைகளையும் நடைமுறைகளையும் அமைத்துக் கொள்வது எங்களுக்கு சேஃப்டியா எது எங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும் குரான் அதிச விளங்குறதுல சகாபாக்கள் அவங்க ரசூல்லாவால விளங்க இந்த பணி இல்லைன்னா சகாபாக்கள் மார்க்கத்தை சரியா விளங்கலன்னா ரசூல்லா சரியா விளங்கப்படுத்தலன்னு ஆகிடும் ரசூல்லால பணி நிறைவடையல இது இந்த நிலைப்பாட்டுக்கான முதலாவது ஆதாரம் ரெண்டாவது அல்லாஹுத்தாலா குரான்ல ஆபத்தான கட்டத்தில் தொழுவது பற்றி சொல்லுகிறான் அவருக்குமான நீங்கள் அச்ச நிலையில தொழ வேண்டி வந்தால் நடந்தவர்களாகவோ வாகனத்தில் பயணித்தவர்களாகவோ தொழலாம் நீங்கள் அச்சமற்ற நிலையை அடைந்து விட்டால் அல்லா உங்களுக்கு கற்பித்தவாறு நீங்கள் அல்லாவை நினைவு கூறுங்கள் என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் இங்கு சகாபாக்கள் அல்லா சொல்கிறான் அல்லாவால கற்பிக்கப்பட்டவர்கள் அவங்களுக்கு அல்லா கற்பிச்சிருக்கிறான் என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் எங்களுக்கும் கற்பிச்சிருப்பாங்க யார் கற்பிச்சிருப்பாங்கன்னா அல்லா சொன்னத யாராவது ஒரு மௌலவி கற்பிச்சிருப்பார் இது அல்லாவால அல்லாவுடைய தூதர் கற்பிச்சது அல்லாஹு தாலா அல்லா கற்பிச்சதாக சொல்கிறான் அல்லாவால கற்பிக்கப்பட்டவர்கள் என்ன கொள்கையில் இருந்தாங்களோ அந்த கொள்கையில் இருக்கிறது எங்களுக்கு சேஃப்டியா இந்த உலகத்தில் மௌலைகள் என்று அல்லது மதரசாக்குள்ள செர்டிபிகேட் எடுத்தவங்க அல்லது ஒன்றுமே இல்லாமல் ஏதாவது மார்க்கம் படித்தவங்க விஞ்ஞானம் படித்தவங்க உலகத்தை அறிஞ்சவங்க சொல்கிறவங்க கொள்கை சொல்லக்கூடிய கொள்கையின் அடிப்படையில் இருக்கிறது எங்களுக்கு சேஃப்டியா இது எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கு இதில் நம்ம சந்தேகம் இல்லாமல் சஹாபாக்களுடைய நிலைப்பாட்டை நம்ம நியாயமானது என்று நம்ம ஏற்கலாம் மூன்றாவது ஒன்று நாங்கள் உங்களுக்கு பயம் பண்ணுறோம் செய்தியை சொல்றோம் ரசூல் சொல்லா ஹுலேஸ்வரம் அவங்க சகாபாக்களுக்கு வெறுமனே மெசேஜ் மட்டும் கொடுக்கல மெசேஜ கொடுத்து அதன் அடிப்படையில் அவங்கள வாழ வச்சாங்க அவங்கள பயிற்று வச்சாங்க தர்பியா கொடுத்தாங்க சூரா ஜும்மாவினுடைய ரெண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அவன் தான் எழுத வாசிக்க தெரியாத சமுதாயத்தில் அவர்களிலிருந்தே ஒரு தூதரை அனுப்பினான் எத்துலோ அலேஹிம் ஆயாத்தி அவர் அல்லாவுடைய வசனங்களை அவர் மக்களுக்கு ஓதி காட்டினார் வயுசக்கீஹிம் அந்த மக்களை தஸ்கியா பயிற்றுவித்தார் பக்குவப்படுத்தினார் வள்ளி முகமல் கிதாப வல் ஹெக்மா வயின் கானும் இன் கபுலு லபி லதாலிம் முபீன் முன்னர் அவர்கள் தெளிவான வழிகாட்டில் இருந்த போதிலும் இந்த குர்வானையும் ஹதீசையும் கற்பித்து அந்த மக்களை பயிற்றுவித்தார் என்று அல் குர்வான அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் அப்ப சஹாபாக்களை பொறுத்தளவுற அவங்களுடைய கொள்கையாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய பண்பாடாக இருந்தாலும் சரி இபாதத்தாக இருந்தாலும் சரி அல்லாவால அல்லாவுடைய தூதரால பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சேதுமார்களால பயிற்றுவிக்கப்பட்டவர்களுடைய கொள்கையை விட அல்லாவுடைய தூதரால பயிற்றுவிக்கப்பட்டு அதை சிறப்பிச்சு அல்லா குரான சொல்லியிருக்கிறான் அங்கீகரிச்சு தானே அல்லாஹு தாலா சொல்லியிருக்கிறான் அப்ப அவங்க என்ன மண்வஜில என்ன நிலைப்பாட்டில் இருந்தாங்களோ அதுல நாங்கள் இருக்கிறது எங்களுக்கு பாதுகாப்பானது என்பதை இந்த வசனத்தினூடாக நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் நாலாவதாக சூரா யூசுபுல்ல அல்லாஹு தாலா நூத்தி எட்டாம் வசனத்துல ரசூசலாமுல பார்த்து சொல்கிறான் நபிய இந்த மக்களை பார்த்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் குல் ஹாதிஹி சபீலி இதுதான் எனது நேரான வழி என்று நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அது இலல்லாஹி அலா பசீரத்தின் அனவமனித்த பாணி நானும் என்னை பின்பற்றுகிறவர்களும் தெளிவான ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் இருந்து கொண்டு உங்களை அழைக்கிறோம் வசுபான் அல்லாஹி பமா அனமினல் முஸ்ரிக்கின் அல்லா பரிசுத்தமானவன் நான் நினைவைப்பவர்களில் உள்ளவன் அல்ல என்று நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் நபி சொல்லா ஒலே சொல்லவங்களை அல்லா எப்படி சொல்ல வச்சிருக்கலாம் நான் தெளிவான ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் நின்று கொண்டு உங்களை அழைக்கிறேன் என்று சொல்ல வச்சிருக்கலாம் ஆனால் அல்லா எப்படி சொல்ல சொல்றான்னு சொன்னா நானும் என்னை பின்பற்றுகிறவர்களும் அவங்க ரசூல்லாவை பின்பற்றுகிறவர்களா இந்த வசனம் இறங்கும் நேரம் இருந்தவங்க சகாபாக்கள் நாங்களும் அதே வழியில் நின்றா நாங்களும் அந்த லிஸ்டுக்குள்ள வருவோம் ஆனா நேரடியா அல்லா சொன்னது சகாபாக்கிறதான் 
நானும் என்னை பின்பற்றுகிறவர்களும் தெளிவான ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் நின்று கொண்டு உங்களை சத்தியத்தை பார்க்க இந்த பாதையின் பால் அழைக்கிறோம் அப்ப ரசூசல்லா ஹுலேஸ்லாம் அவர்களும் சகாபாக்களும் இருந்த அந்த பாதை என்கிறது தெளிவானது அதுல நாங்களும் இருந்துட்டோம் சொன்னா நாங்களும் தெளிவான பாதையில இருக்கிறதாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு வந்த பாதைகளை நாங்கள் தெரிவு செய்வோம்னு சொன்னால் அது வந்து எங்களுக்கு வழிகேட்டை உருவாக்குற ஒரு நிலையை உண்டாக்கும் ஐந்தாவது சூரா நிசாவினுடைய நூற்றி பதினைந்தாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் சத்தியம் இதுதான் என்று தெரிந்ததுக்கு பிறகும் யார் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு முரண்படுகிறாரோ மோமினின் மோமிங்கள் செல்லாத வேறு வழியில் செல்கிறாரோ நுவல்லிகி மாத்தவல்லா அவன் போகிற வழியிலே அவனை நாங்கள் போக விடுவோம் அப்படியே போய் அவன் நரகத்தை தான் சேருவான் அவன் சேரும் இடங்களில் அது மிக மோசமானது என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் இங்கு அல்லாஹுடைய தூதருக்கு முரண்பட்டு போகிறவரை நாங்க போக விட்டு நரகத்துல சேர்ப்போம்னு அல்லா சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா அதை மட்டும் சொல்லாம யார் அல்லாவுடைய தூதருக்கு முரண்பட்டு மூமிங்கள் செல்லாத பாதையில வேறு பாதையில போகிறாரோ அவனை போகிற வழியில் போக விட்டு நரகத்தில் சேர்ப்போம் என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் இங்கு மோமிங்கள் செல்லாத பாதை என்று அங்கு சொல்லப்பட்டது அந்தக்கு இருந்தது சகாபாக்கள் தான் அவங்க தான் மோமிங்கள் இருந்தாங்க அப்ப சகாபாக்களுடைய அந்த குருவானை பின்பற்றுகிற போக்கு சுண்ணாவை பின்பற்றுகிற போக்கு குருவானை பின்பற்றுகிற போது அவங்க கடைபிடித்த வழிமுறை அவங்க இருந்த நிலைப்பாடு இதை அல்லாஹு தாலா அங்கீகரித்ததுனால தான் இந்த வார்த்தைகளை அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் எனவே குருவான் சுண்ணாவை பின்பற்றுவதில் சகாபாக்கள் இருந்த நிலைப்பாடு அல்லாத வேறு நிலைப்பாட்டில் போனா போற மாதிரி அல்லாஹ் போக விட்டு கடைசியில நரகத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பான் என்று அல் குருவான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் சில பேர் இந்த தவறான வழியில் போகிறவங்களுக்கு சில வெற்றிகள் கிடைக்கலாம் மூத்த சிலாக்களுக்கு ஆட்சியே கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் அந்த வெற்றிகள் வந்து உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த வெற்றிகள் வந்து அல்ல அவங்கள விட்டு பிடிப்பது அல் குரான் அல்லாஹு தலா சொல்லுங்க பலம்மா அசாகு அவருடைய உள்ளங்கள் தடம் பிறந்த போது அசா அவங்க வழிகட்ட போது அசாக் அல்லாஹு குலூபகம் அவர்களுடைய உள்ளங்களையும் அல்லாஹ் தடம் பொருளை செய்து விட்டான் அவங்கள போகிற வழியில் அல்லாஹ் போக விடுவான் அவங்க அதுக்கு பிறகு அவங்க அல்லாஹு தலா அவங்களை விட்டு பிடிப்பான் என்கிற செய்திகள் அல்லாஹு தலா சூரா சஃபுட ஐந்தாவது வசனம் இதே போல சூரால் கலமனுடைய நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனங்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அடுத்ததாக கண்ணியத்துக்குரிய சொல்களை ஆறாவதாக சகாபாக்களை பொறுத்தளவுல அல்லாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவன் கவி அல்லாஹ் அன்பும் அல்லாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவன் இந்த அல்லாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவங்க என்கிற இந்த செர்டிபிகேட் இருக்குது எங்களுக்கு யாருக்கும் இல்லை சல்லாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சகாபாக்களுடைய நிலைப்பாட்டில் நாங்களும் இருந்தோம்னா நாங்கள் உள்ளுக்கு என்டர் ஆகிடலாம் ஆனால் இந்த செட்பிகிட்ட யாரும் யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது அல் குரான் அல்லாஹு தாலா பல இடங்கள் இதை சொல்கிறான் வஸ்ஸாபி கூனல் அவ்வளூன மினல் முஹாஜிரீன் அவல் அன்சார் ஹிஜிரத்திலும் ஈழத்தில் முந்தி கொண்ட முஹாஜிர்கள் அன்சார்கள் மதீனாவாசிகள் வல்லதீன தபகும் இஹ்சானின் அவர்களை நல்ல முறையில் யார் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் ரலி அல்லாஹ் அன்பும் வரதுஹன் அவர்களை அல்லாஹ் பொருந்தி கொண்டான் அவர்களும் அல்லாவை பொருந்தி கொண்டார்கள் ஆறுகளோட கூடிய சுவனங்களை அல்லாஹு தாலா அவங்களுக்கு தயார்படுத்தி இருக்கிறான் அதில் அவர்கள் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் இதுதான் மகத்தான வெற்றி என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் ரலி அல்லாஹு அன்பும் அவர்கள் அல்லாவை பொருந்தி கொண்டார்கள் அவர்களும் அவர்களும் அல்லாவை பொருந்தி கொண்டார்கள் என்கிற செய்தி குரான பல இடங்களில் வந்திருக்குது இது சூரா தௌபாபினுடைய நூத்தி பத்த நூறாவது வசனமாக இது இடம்பெற்றிருக்குது இங்கு அல்லாஹு தாலா அன்சார்கள் முஹாஜிர்களை பொருந்தி கொள்வதாக சொல்கிற அதே நேரத்தில் நல்ல விஷயத்தில் அவங்கள பின்பற்றுகிறவர்கள் மனிதர் எங்கள் அடிப்படையில் அவங்க தவறு செஞ்சு அதை பின்பற்ற முடியாது நல்ல விஷயத்தில் அவங்கள பின்பற்றுகிறவர்களையும் அல்லாஹ் பொருந்தி கொண்டதாக இந்த இடத்துல சொல்கிறான் அல்லாவுடைய பொருத்தம் கிடைக்கிறதுக்கு அவங்க போன வழி என்கிறது எங்களுக்கு தேவை என்கிறத இந்த வசதத்தினூடாக நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் ஏழாவதாக அவங்கள் அல்லாஹு தாலா பல கட்டங்கள சுவர்க்கவாசின்னு சொல்லியிருக்கிறான் சிலர தனிப்பட்டு சொல்லப்பட்டிருக்குது பத்து சகாபாக்கள் ஒரே கட்டத்தில் அல்லாஹு தாலா சுசலாம் சொன்னாங்க 
சில சஹாபாக்களை தனியாக சொன்னாங்க அம்சல் அவங்கள சொல்லியிருக்கிறாங்க ஹசன் இல்லை அவங்கள சொல்லியிருக்கிறாங்க ஹுசன் இல்லை அவங்கள சொல்லியிருக்கிறாங்க பாத்திமா இல்லை அவங்கள சொல்லியிருக்கிறாங்க இதே மாதிரி பயத்துறையில் வாழ்ந்த பங்கு பற்றியவங்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க பத்ரு போரில் பங்கு பற்றியவங்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்படி நிறைய சஹாபாக்கள் சொர்க்கத்தை கூட நன்மாராயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க சூரால் ஹதீதினுடைய பத்தாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் லா எஸ்தவி மின்கும் மண் அன்பக்க மின் கபிலில் பத்து காத்தல மக்காவை வெற்றி கொள்வதற்கு முன்னால மார்க்கத்துக்காக செலவு செஞ்சவங்க இருக்கிறாங்க மார்க்கத்துக்காக போராடினவங்க இருக்கிறாங்க மக்கா வெற்றி வந்ததுக்கு பிறகு மார்க்கத்துக்காக செலவு செஞ்சவங்க இருக்கிறாங்க போராடினவங்க இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த வெற்றிக்கு முன்னால செஞ்சவங்களுடைய தியாகத்துக்கு பின்னால வந்தவங்களுடைய தியாகம் சமமாகாது இதுல நாங்க கவனமா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னா இன்னைக்கு நிறைய சகாபாக்களை குறையா பேசக்கூடிய மற்றரகமாக பேசக்கூடிய குறைச்சி தரக்குறைவாக சராசரி மனிதனை விட மோசமாக பேசக்கூடிய சுகாபம் உருவாகி இருக்குது குறிப்பாக குர்வான் சுண்ணாண்டு பேசுகிறவங்களுக்கு மத்தியிலே இந்த சூழ்நிலைகள் உருவாகி இருக்குது உஸ்மான் இல்லா அவங்களுடைய ஆட்சியை கேவலமாக பேசுகிறாங்க எதுக்கு நீங்கள் பேசுகிறீங்க உஸ்மான் இல்லா அவங்க சொர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராயம் சொல்லப்பட்டவர் அவங்களுடைய ஆட்சி அல்லா ரசல்லாவுடைய தூதர் ஹிலாபத்தின் அல்லா மன்ஹஜி நுபுவா நுபுவத்தின் அடியொட்டிய ஹிலாபத்தின் ரசூஸ் அவங்க முன்னறிவு செய்த ஹிலாபத்துக்குள்ள அவங்களோட ஹிலாபத்து வருகிறது அல்லாவுடைய தூதரால் சிறப்பிக்கப்பட்ட உஸ்மான் அல்லாவுடைய ஹிலாபத்தை அந்த காலத்தில் இருந்த குழப்பவாதிகள் ஏற்படுத்திய பித்னாவின் கா பித்னாவுக்கு ஆதாரமாக வச்சு அவர் நிர்வாகம் செய்ய தெரியாதவர் குடும்பத்துக்கு சொத்த கொடுத்தாரு என்றெல்லாம் விமர்சிக்க செய்யறது விமர்சிக்கிற பார்க்கிறோம் ஒருவேளை அவர் தவறே செஞ்சிருக்கலாம் அதை விமர்சிக்கிறதுடைய நோக்கம் என்ன இன்னைக்கு அதை சொல்றதுடைய நோக்கம் என்ன ஆளும் கட்சி அப்ப ஆழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவனுடைய ஆட்சியை விமர்சனம் செய்ய பிரச்சனை வரும் எப் அதுல என்ன ஒரு மக்களை திருத்தத்துக்காக சொன்னா சொல்லலாம் மௌத்தா போன சொர்க்கவாசி என்று சொல்லப்பட்ட உஸ்மான் லாவுடைய ஆட்சியை எதுக்காக விமர்சனம் செய்யணும் ஒருவேளை இன்றைக்கு விமர்சிக்கிறவங்க அந்த காலத்துல இருந்திருந்தா உஸ்மான் லாவுல கொண்டவங்களுடைய லிஸ்ட்ல தான் இவங்க இருப்பாங்க இன்றைக்கே சும்மா விமர்சிக்கிறாங்கல்ல அன்றைக்கு அவங்க உஸ்மான் லாவுடைய காலத்துல வாழ்ந்திருந்தா உஸ்மான் லாவுல கொலை செஞ்ச கூட்டத்தில் இருந்திருப்பாங்க இப்படி அம்ரபுன் ஆசிரியர் அவங்கள கிருமியில் ரெண்டு பேசுறாங்க குருவான் சொன்னா பேசுறவங்களே இப்படி பேசுறாங்க இந்த இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வழிகேடு இந்த அல்லாவுத்தால அல்லாவுடைய அதாவுடைய தூதரோடு இருந்த சகாபாக்கள் ஆட்சி அதாவது மக்காவை வெற்றி கொள்வதற்கு முன்னால் இருந்த சகாபாக்களுக்கு பின்னால் உள்ள சகாபாக்கள் சமமாக முடியாதுன்னு சொல்கிறார் நபீசல்லா ஒரே சமங்க ஒரு ஹதீஸ் சொல்றாங்க என்ன தோழர்களை குறை சொல்லாதீர்கள் உங்களில் ஒருவர் உகது மலை அளவு தங்கத்தை தர்மம் செய்தாலும் என் தோழர்களில் ஒருவர் ஒரு கைப்பிடி அல்ல அளவு அல்லது அதை விட அறவாசி செய்த தர்மத்துக்கு சமமாகாதுன்னு சொல்றாங்க நீங்க உகது மலை அளவு தங்கத்தை கொடுத்தாலும் அவங்க கைப்பிடி அளவு செஞ்ச தர்மத்துக்கு சமமாகாதுன்னு சொல்றாங்க இந்த ஹதீச ரசூல் அவங்க சொல்வதற்கு ஒரு காரணம் இருக்குது நிலைப்பாடு அங்கக்கு இருந்த சகாபாக்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது கிட்டமாவது நெருங்க முடியுமா என்ன கோணத்தில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் சர்வசாதாரணமாங்க அதாவது சகாபாக்களுடைய பேரை சொல்லி மார்க்க மரியாதவங்கன்னு சொல்லி அவங்களுடைய மணி மனிதனங்கள் அடிப்படையில் அவங்க வீட்டை தவறுகளில் பேசுகிறாங்கன்னு சொன்னால் இது அக்கீதாவில் மிகப்பெரிய ஒரு வழிகேட்டுக்கான அடிப்படை எனவே இது சம்மந்தமாக நாம் தெளிவோடு இருக்க வேண்டும் இந்த வசனத்தில் அல்லாஹுத்தாலா முடிக்கும் போது எப்படி சொல்கிறான்னு சொன்னால் நீங்கள்லாம் சமமாக முடியாது உலாய்க்கு ஆழமு தரஜத்தம் அன்பக்கும் இம்பாது பத்து மக்காவுக்கு பிறகு மார்க்கத்துக்காக செலவு செய்தவர்களை விட மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தில் ஆரம்பத்தில் செலவு செய்தவங்க இருக்கிறாங்க என்று அல்லா சொல்லி சொல்றான் எல்லாருக்கும் அல்லா நல்லதை வாக்களிக்கிறான் ஹுஸ்னாவை வாக்களிக்கிறான் இஸ்லாத்துல ஆரம்பத்தில் செலவு செஞ்சவங்க பின்னால செலவு செஞ்சவங்க அந்தஸ்துல ஏற்ற தாழ்வு இருக்குது ஆனா எல்லாருக்குமே அல்லாஹு தாலா ஹுஸ்னாவை வாக்களிக்கிறான்
இந்த ஹுஸ்னா என்று சொன்னா உங்களுக்கு சொர்க்கத்தை தருவேன்னு அல்லா வாக்களிக்கிறான் அப்ப சகாபாக்களுக்கு சொர்க்கம் இருக்குது என்று அல்லாஹு தாலா வாதா பண்ணிருக்கிறான் சொர்க்கவாசிகள் என்று சொல்லப்பட்டவங்க போன வழியில போறது எங்களுக்கு சேஃப்டியா இருக்குமா யாரு எவரு அவங்களோட கொள்கை என்ன மார்க்க கொள்கைகளை எதுக்காக சொல்றாங்க விவரம் தெரியாம இன்றைக்கு இருக்கிறவங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு பின்னால போறது எங்களுக்கு சேஃப்டியா இருக்குமா எது எங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும் இன்றைக்கு சில பேர் என்ன செய்றாங்கடா சகாபாக்களை மூணாவது ஆதாரம் ஆக்கிட்டாங்க சகாபாக்கள் கருத்துக்களை எடுக்க தேவையில்லை என்று சொல்றாங்க நாங்க வந்து சகாபாக்களை நேரா பின்பற்றுங்க சொல்லல குருவான் சுண்ணாவுக்கு ரசு சகாபாக்கள் என்ன விளக்கத்துல நின்றாங்களோ அதுல நில்லுங்க குருவான் சுண்ணா தான் அடிப்படை விளக்கம் வந்து என்னுடைய விளக்கமா உன்னுடைய விளக்கமான்னு கேட்டா ஏண்டையும் இல்ல ஓண்டையும் இல்ல சகாபாக்களுடைய நிலைப்பாட்டில் நாங்க நிற்கணும் எங்களதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு இது அகலு சுண்ணாவுடைய முடிவாகவும் இருந்தது அடுத்ததாக அல்லாஹு தாலா குரான்ல பல இடங்கள்ல சகாபாக்களை மூமிங்கள் சொல்லி இருக்கிறார் எங்களுடைய ஈமானுடைய நிலை நாங்க ஈமானுங்கிறது கொள்கையும் சார்ந்தது அமலும் சார்ந்தது எங்களுடைய ஈமான் அமலுடைய நிலை என்னன்னு எனக்கும் தெரியாது உங்களுக்கும் தெரியாது ஆனா குர்வான்ல பல இடங்கள்ல அல்லாஹு தாலா மூமிங்கள் சொல்லி பேர் குறித்து சொன்னது யாருன்னா சகாபாக்கள் நபிய பார்த்து அல்லா சொல்கிறான் நபியே உங்களை பின்பற்றக்கூடிய மோமிங்களோடு பணிவாக நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சூரா சூராவினுடைய இருநூத்தி பதினைந்தாவது வசனத்துல சொல்கிறாங்க அப்ப சகாபாக்கள் மோமிங்கள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டவங்க இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜமாத்துகளாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கொள்கைவாதிகளாக இருந்தாலும் சரி இவங்க மோமிங்களா இல்லையாங்கிறதுக்கு எங்கள்ட்ட உத்தரவாதம் கிடையாது மோமிங்கள் யார் அடையாளப்படுத்தப்பட்டாங்களோ அவங்க நின்று அதே நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் நின்றோம்னு சொன்னா அது எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஒன்பதாவது அல்லாஹு தாலா சஹாபாக்களுடைய உள்ளம் நோக்கம் சிறந்தது நல்லது என்று அவங்களுடைய உள்ளத்துக்கு உத்தரவாதம் தந்திருக்கிறார் சூரால் பத்தகையினுடைய இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் முகமது ரசூலுல்லா அல் முகமது சல்லா அலே சொல்லுங்க அல்லாஹுடைய தூதராவாங்க வல்லதி நம்ம அஹு அசித்தாவு அலால் குஃபார் அவரோடு இருக்கக்கூடியவங்க சஹாபாக்கள் காபீர்கள் விஷயத்தில் கடுமையாகவும் ரொஹமாவும் பயனாகும் தங்களுக்கிடையில் அன்போடும் நடந்து கொள்வார்கள் தராகம் ருக்கான் சுஜதன் எபுத்தகுன பகுதம் இனல்லாகி வருதுவானா அவர்களை சுஜுது செய்தவர்களாகவும் ருக்கு செய்தவர்களாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க எபுத்தகுன பகுதம் இனல்லாகி வருதுவானா அவங்க அல்லாவுடத்தில் அல்லாவுடைய திருப்தியையும் அல்லாவுடைய இடத்துல சிறப்பையும் தான் எதிர்பார்க்குறாங்க என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறாங்க நாங்கள் செய்கிற பணியில் நாங்கள் முழுமையாக அல்லாவை மட்டும் சார்ந்து இருக்கிறோம் என்று கூட சொல்ல முடியாது ஆனா சகாபாக்களுடைய செயல்பாடுகள் அவங்க முழுமையாக அல்லாவை அல்லாவுடைய திருப்தியை நோக்கமாக கொண்டு செயல்படுறாங்க என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய உள்ளத்துக்கு அல்லாஹு தாலா ஒரு உத்தரவாதம் தந்திருக்கிறாங்க நாங்க ஒரு கருத்து சொல்லலாம் சில நேரம் அந்த கருத்து எங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக சொல்ற கருத்தா இருக்கு அல்லது எங்களுக்கு யாரை பிடிக்கலையோ அவனை டேமேஜ் பண்றதுக்காக சொல்ற கருத்தா இருக்கு இன்னைக்கு இயக்கங்களாக இருந்தாலும் சரி மார்க்கம் பேசுறவங்களாக இருந்தாலும் சரி இந்த விதிவிலக்கு இதுக்கெல்லாம் விதிவிலக்காக இல்லை ஒரு இயக்கத்தை சார்ந்தவங்க நடைமுறை ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்கன்னா அடுத்த இலக்கம் வளர்க்க வளரக்கூடாது என்கிறதுக்காக நடவடிக்கையாகவும் இருக்கலாம் எங்களுடைய அமைப்பை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளணுங்கிறதுக்காக எடுக்கிற முடிவுகளாகவும் இருக்கலாம் இப்படி பல நோக்கங்களுக்காக இன்றைக்கு மார்க்க செயல்பாடுகளும் செய்யப்படுவது ஒரு இஜித்திமா நடத்துவதாக இருந்தா கூட வெறுமனே மார்க்கம் மட்டும் நோக்கமா இருக்காது அமைப்பை தூக்கி நிறுத்தணும் அடுத்த அமைப்புக்கு எங்களுடைய கட்சி என்னன்னு காட்டணும் இந்த ஊருக்குள்ள மத்த அமைப்புகளுடைய செல்வாக்கு வந்துடக்கூடாது இப்படி பல நோக்கங்கள் அதுக்குள்ள வருகுது ஆனா சகாபாக்களுடைய விஷயத்துல அல்லா சொல்கிறான் அவங்க அல்லாவோட திருப்தி எதிர்பார்க்கிறாங்க ஏன்னா உள்ள தரிஞ்சவன் அல்லா மட்டும்தான் அப்ப அல்லாவிடத்துல திருப்தியை எதிர்பார்த்து செயல்பட்டவங்களுடைய வழியில போறது எங்களுக்கு சேஃப்டியா இருக்குமா சுயநல நோக்கங்களுக்காகவும் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்காகவும் அடுத்தவங்களை பாதிப்படைய செய்யறதுக்காகவும் பாதிப்புகள் வருகிற போது மார்க்க நிலைப்பாட்டுகளை மாற்றிக்கொள்வதற்காகவும் கருத்துக்கள் சொல்றவங்களுக்கு பின்னால போனா அவங்க எங்க கூட எங்களை விடுவாங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது எனவே நாங்க நிலைத்து நிற்கிறதுக்கான ஒரு வழியாக இந்த மன்ஹஜு சஹாபா சஹாபாக்கள் மார்க்கத்தை புரிந்து கொண்ட வழிமுறை என்கிறது அவசியமாக இருப்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் பத்தாவதாக அல்லாஹு தாலா தன் திருமறையில் சஹாபாக்கள் அதாவது அவங்க ஈமாங்க அம்சத்தை சொல்கிற போது சூரா பக்ராவினுடைய நூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் பையன் ஆமனோ பிபிஸ்லிமா ஆமந்தும் பிஹி 
நீங்கள் ஈமாங் கொண்டது போன்று அவர்களும் முன்னால யூத கிறிஸ்தவர்களை பற்றி பேசுகிறான் அவர்களும் ஈமாங் கொண்டால் பக்கதிஹ்தவ் அவர்கள் நேர்வழி பெறுவார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இது அல்லாஹு தாலா இப்படி சொல்லியிருக்கலாம் நீங்கள் ஈமான் கொண்டதை அவர்களும் ஈமான் கொண்டால் நேர்வழி பெறுவார்கள் என்று சொல்லியிருக்கலாம் நீங்கள் அல்லாவை ஈமான் கொண்டிருக்கிறீங்க அவங்களும் அல்லாவை ஈமான் கொண்டால் நேர்வழி பெறுவாங்க நீங்க வேதங்களை ஈமாங் கொண்டிருக்கிறீங்க அவங்களும் வேதங்களை ஈமாங் கொண்டா நேர்வழி பெறுவாங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்கலாம் நீங்கள் ஈமாங் கொண்டதை அவர்களும் ஈமாங் கொண்டால் நேர்வழி பெறுவாங்க ஆனா அல்லா எப்படி சொல்றாங்க நீங்கள் ஈமாங் கொண்டது போல் அவர்களும் ஈமாங் கொண்டால் அவர்கள் நேர்வழி பெறுவார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் அப்ப ஈமாங் கொள்வதற்கு எங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரி ஒரு மிசாலா ஒரு வழிகாட்டலா அல்லாஹு தாலா சொல்றது யாருன்னா சஹாபாக் அவங்க என்ன மெதட்ல இருந்தாங்களோ அதே மெதட்ல இருந்துட்டோம்னா நாங்க நேர்வழி பெறலாம் இதனாலதான் இமாம் மாலிக் ரஹமத்துல்லா அலை அவங்க ஒரு ஒரு சபையில அல்லாஹு தாலா அரசிங் மீதானான் என்று சொல்றாங்க அப்ப ஒரு ஆள் வந்து சொல்றாரு கை பைஸ்தவா அல்லா அரசுல என்ன ஸ்டைல் என்ன அமைப்புல இருக்கிறான் என்று கேட்கிறாங்க அப்ப இமாம் மாலிக் ரஹமத்துல்லா சொன்னாங்க அல் இஸ்திவாவும் மாலுமோன் அல்லா அரசுல இருக்கிறான்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஏன் தெரியும்னா குரான்ல வந்திருக்குது கேள்வி <laughs> மசாயல்கள் விஷயத்துல கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த அக்கீதா விஷயத்துல சொன்னது அப்படியே நம்பி இருக்கிறாங்க அதனாலதான் அது விதத்துன்னு சொல்லப்படுது அப்ப நாங்க ஈமாங் கொள்றதுக்கான மெதட்டாக வழியாக இந்த சகாபாக்கள் ஈமாங் கொண்ட முறை எங்களுக்கு தேவை இந்த ஆதாரங்கள் எங்களுக்கு அதாவது குரானையும் சுண்ணாவையும் விளங்குவதற்கு சகாபாக்கள் என்ன அளவு போல பின்பற்றினாங்க என்ன வழிமுறையை பின்பற்றினாங்க எங்கள் அளவோட நாங்க நின்று கொண்டோம்னு சொன்னா அதுக்கு பின்னால வந்தது யார் கொண்டு வந்தாலும் வழிகிடுது அதுல சந்தேகம் கிடையாது இமாம் அகமது பின் ஹம்பல் ரஹ்மான் உள்ளவங்க இதை சொல்லி நான் இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நான் நிறைய கேள்வி பதிலுக்குரிய அதாவது டைமும் இருக்குது பரிசு கொடுக்கலாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க இமாம் அகமது பின் ஹம்பல் ரஹ்மான் உள்ளவங்க இந்த மூத்த சிலாக்கள் குரவான் படைக்கப்பட்டது என்று சொல்றத கடைசியா அவங்க உடைச்சது இந்த வழிமுறையில தான் முத்தசிலாக்களுடைய அரசு சபையில் அவங்க தான் இருந்தாங்க எனவே அவங்களுக்கு கூடுதல் பேச கூடுதல் முக்கியத்துவம் உங்களுக்கு மேலே மாறிச்சு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இமா மஹமது மஹமது ரமலா சொன்னாங்க நீங்களே கேள்வி கேட்குறீங்க இந்த முறை எனக்கு கேள்வி கேட்டு சந்தர்ப்பம் தாங்கன்னு சொல்லி அவங்க கேட்டாங்க என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் குருவாம் படைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறீங்க அதுதான் இந்த மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படைன்னு சொல்கிறீங்க அதை நம்புற அதை நம்புறவன் தான் முஸ்லீம் அதை மறுக்கிறவன் காஃபின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க குருவான் படைக்கப்பட்டது என்கிற இந்த விஷயம் அல்லாவுடைய தூதருக்கு தெரியுமா அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் அலி ரலி அல்லா அவங்க இவங்க தான் நேர்வழி நின்ற நான்கு கழிபாக்கள் இந்த கழிபாக்களுக்கு தெரியுமா நீங்க தெரியும் சொல்றதாக இருந்தா அவங்க சொன்னாங்க என்கிறதுக்கான ஆதாரத்தை காட்டுங்க என்று கேட்டா எங்கேயுமே குருவாம் படைக்கப்பட்டது என்று அபு ரசூல்லாவோ நாலு கழிபாக்களோ சொன்னதுக்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை அவங்களுக்கு தெரியாது என்று சொன்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லுங்க அல்ல வகை ரசூல்லாக்கு தானே அறிவிச்சாங்க ரசூல்லா தானே மக்களுக்கு மார்க்கத்தை சொன்னாங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து மார்க்கத்தை படித்து அதன் அடிப்படையில் மக்களை வழி நடத்தி ரசூல்லாவுடைய ரசூல்லாவாலேயே நேர்வழி நின்றவங்க புகழப்பட்டவங்க இவங்க தானே அவங்களுக்கு தெரியாத ஒன்று உங்களுக்கு எப்படி மார்க்கமா வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க அப்படி இல்லை அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் சொல்லலைன்னு ஒரு பதில் சொல்லலாம் அவங்களுக்குலாம் தெரியும் ஆனால் மக்கள்கிட்ட இதை சொல்லலைன்னு ஒரு பதில் சொல்லலாம் அதுதான் உங்களுடைய பதிலாக இருந்தா அவங்களே சொல்லாம இருக்கும் போது நீங்க என்ன எதுக்காக சொல்றீங்க ஒன்று அவங்க சொன்னாங்கன்னா ஆதாரத்தை சொல்லுங்க அவங்களுக்கு தெரிய தெரிஞ்சிருந்தா சொல்லாம இருந்திருந்தாங்கன்னா ஒரு தெரிஞ்ச விஷயத்த அவங்களே மக்களுக்கு தேவையில்லைன்னு விட்டாங்கன்னா நீங்க விட்டு போடி சும்மா இதே ஒரு மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படையா நீங்க எப்படி கொண்டு வந்தீங்க இந்த கேள்விக்கு அவங்கள்ட்ட பதில் இல்லை ரசூல்லாவோ சகாபாக்களோ குருவாம் படைக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னதுக்கான எந்த ஆதாரமும் கிடையாது அவங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் மார்க்கமா வர இயலாது அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க சொல்லலன்னு சொன்னா அவங்க சொல்லாத ஒன்று இந்த மார்க்கத்தின் அடிப்படையா இருக்க இயலாது நீங்க இதை நீங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம எடுத்துக்கொண்டா எல்லா வகையான வாதங்களுக்கும் புதிய புதிய கொள்கைகளுக்கும் இதுதான் பதில் 
இன்றைக்கு ஒரு கூட்டம் சூன்யம் இருக்குது அல்லா நாடுனா அதுக்கு தாக்கம் இருக்குதுன்னு யாரெல்லாம் நம்புகிறாங்களோ அவங்க முஸ்லீக்னு சொல்கிறாங்க சரி பிரச்சனை இல்லை இதை நேரடியாக அல்லாவோ அல்லாவுடைய ரசூல்லா சொன்னாங்களா சகாபாக்கள் இதை இது புதிய விஷயம் இல்லை புதுசாக உலகத்தில் உருவானதுன்னு சொன்னால் இஜித்தியாட் பண்ணி அந்தந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய உலமாக்கள் பதில் சொல்லுவாங்க சூன்யம்ங்கிறது ரசூல்லாவுக்கு முன்னால் இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இப்போ இதை இப்படி ஒன்று இருக்குதுன்னு யாராவது நம்புனா அவன் முஸ்லீக் என்று ரசூசுல்லா அசமவங்க சகாபாக்கள் சொன்னாங்களா சொல்லலை அவங்க சொல்லலைன்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் ஆய்வு செஞ்சீங்கன்னா உங்களோட ஆய்வுத்துக்கு குப்பையில் போடும் இது மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படையாக எப்படியாகும் மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படைங்கிறது அதாவது அக்கீதா என்கிறது ஆய்வு செஞ்சு கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை அல்லாஹும் ரசூனு சொன்னதை நம்பிட்டு போகிறது மார்க்கத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய இந்த அம்சத்தை நீங்களாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இதை வந்து இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை இதை ஏற்கனவன் தான் முஸ்லீம் ஏற்காதவன் காவிர் என்று சொன்னால் மார்க்கத்தை உருவாக்குற அதிகாரம் உங்களை கையில் வந்திருக்குதா இதே போல இலங்கையில் ஒரு கூட்டம் இருக்குது பைய செய்யாத எல்லாரும் காவிர்கள்னு சொல்லுவாங்க பைய செய்யாதவங்க காவிர்கள் அவங்களுக்கும் ஒரு தலைவர் இருப்பார் அந்த தலைவருக்கு அவங்க பைய செய்யணும் பைய செய்யாத எல்லாரும் காவிர் நபிசுராசம் பையத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க இந்த பையத்தை அதாவது யார் பையத்து இல்லாமல் மரணிக்கிறாரோ அவர் ஜாகிரியத்தான மரணத்தில் மரணிக்கிறார் என்று ஹதீஸ் இருக்குது இந்த ஹதீஸ் அறிவித்தவங்களும் சஹாபாக்கள் தான் சஹாபாக்களுடைய காலத்தில் பல சஹாபாக்கள் அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் அலி உஸ் அதா மாதிரி அதாவது முவாவியார் அலி எல்லாம் ஒன்று நீண்ட தொடர்கள் இஸ்லாமிய ஆட்சிகள் நடந்திருக்குது இந்த காலத்தில் இந்த ஹதீசை வச்சு பைய செய்யாதவர்கள் காவிர்கள் என்ற முடிவு சகாபாக்கள் எடுத்தாங்களா எடுக்கிறதா அது இஸ்லாமிய அதாவது அல்லாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு தீர்வு கிடையாது இப்போ இன்றைக்கு அந்த குழு என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் அல்லாவை நம்பினாலும் சரி ரசூலை நம்பினாலும் சரி மலக்கை நம்பினாலும் சரி பர்மையை நம்பினாலும் சரி கலாக்கதரை நம்பினாலும் சரி முஸ்லீம் ஆக முடியாது எங்கள் அமீருக்கு பைய தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் முஸ்லீம் ஆகலான்னு சொல்லி உங்களை அமீராக நியமித்தது யாரு ஒரு இருநூறு முந்நூறு பேரை வச்சுட்டு அதில் எவனாவது ஒருத்தன் பைய திஞ்சோடனே நான் பைய திஞ்சிருக்கிறேன் நீங்கள் எனக்கெல்லாம் பைய திஞ்சவங்க தான் முஸ்லீம் என்று சொல்லி சொன்னால் பையத்தை வந்து இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையாக சொன்னது யார் ஒரு காபி இஸ்லாத்துக்கு வர்றதுக்கு பையத்தை தான் சொல்லணுமா களிமா சொல்லணுமா அப்போ இப்படி புதிய புதிய கொள்கைகளை கொண்டு வந்து இதை வந்து மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படையை ஆக்குறாங்க அப்போ இதுக்கெல்லாம் லேசான முடிவு என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த முடிவு ரசூல்லாட காலத்தில் சஹாபாக்குடைய காலத்தில் இருந்துச்சாங்க ரசூலோட காலத்தில் சஹாபாக்குடைய காலத்தில் இல்லைன்னு சொன்னால் நரகத்துக்கு போகிற எழுவத்தி ரெண்டு கூட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு கூட்டத்தினுடைய முடிவு தான் அது ரசூலோட காலத்தில் சஹாபாக்குடைய காலத்தில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அகலு சுன்னா என்கிற சொர்க்கத்துக்கு போகிற கூட்டத்தினுடைய முடிவு இந்த ஒரு தெளிவு நீண்ட ஆய்வுகள் அதை உளமாக்கல் செஞ்சுட்டு போகட்டும் பதில் சொல்கிற வேலைகளை உளமாக்கல் செஞ்சுட்டு போகட்டும் பொதுமக்களை பொறுத்தளவு அல்லாவுடைய தூதர் ரசூல்லா காலத்தில் சஹாபாக்குடைய காலத்தில் இந்த முடிவு ஒன்று அவங்கள்ட்ட இல்லை எனவே இது புதுசாக வந்தது புதுசாக வந்தது எல்லாமே வழிகேடு இந்த நிலையில் நாங்கள் இருந்தோம் சொல்லி சொன்னால் அக்கீதா கொள்கை ரீதியாக வரக்கூடிய எல்லா குழப்பங்களையும் நாங்கள் எங்களை பாதுகாக்கலாம் இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு அரணாக இருக்கும் நபி சலல்லா ஹலேஸ்வலம் அவர்களும் ஒரு நாள் வாராங்க பள்ளிக்கு இந்த ஹதீஸ் நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் பள்ளிக்கு வாராங்க சஹாபாக்கள் மகிழ்வு தொழுதுட்டு வெளியே கதைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க பள்ளி பள்ளிக்குள்ளே இருக்கிறாங்க ரசூல் சாங் வந்து சஹாபாக்கிட்ட கேட்குறாங்க ஏன் நீங்கள் நிற்கிறீங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை யாரும் சொல்லுவாங்க அவங்க கூட தூ வீடுகள்லாம் தூரத்தில் இருக்குது இல்லை யாரும் சொல்லலாம் நாங்கள் மகிழ்வு உங்களுக்கு பின்னால் தொழுதோம் இஸ்ஸாவையும் உங்களுக்கு பின்னால் தொழணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் நிற்கிறோம் தொழுதுட்டே நாங்கள் வீட்டுக்கு போகலான்னு நிற்கிறோம்னு சொன்னாங்க அப்போ நபிசுல்லாஸ் அவர்கள் வானத்து நட்சத்திரங்களை பார்க்குறாங்க பிறகு சகாபாக்களையும் பார்க்குறாங்க இப்படியே பார்த்துட்டு சொன்னாங்க அன்னுஜூமு அமனத்து லிஸ்ஸமா நட்சத்திரங்கள் வானத்துக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது நட்சத்திரங்கள் உதிர்ந்து விட்டால் வானத்துக்கு வர வேண்டியது வந்துவிடும் அஸ்ஹாபி நான் வந்து என் தோழர்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன் நான் போய்விட்டால் என் தோழர்களுக்கு வர வேண்டியது வந்துவிடும் அஸ்ஹாபி அமனத்து உம்மா என் தோழர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் இந்த சமுதாயத்துக்கு பாதுகாப்பாக இந்த உம்மத்துக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறாங்க அவங்க போய்விட்டால் என் உம்மத்துக்கு வர வேண்டியது வந்துவிடும் என்று ரசூசலாம் சொல்லுவாங்க சகாபாக்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பெரியதாக எங்களுக்கு ஒரு அணைக்கட்டாக இருக்கிறாங்க எங்களை பாதுகாக்கிற கேடயமாக இருக்கிறாங்க இதனால தான் இம்மா அபு சுரா ரஹமோட அவங்க சொல்லுவாங்க இஸ்லாத்தை எதிர்க்க நினைக்கிறவன் இஸ்லாத்தினுடைய கட்டிடங்களை தகர்க்க நினைக்கிறவங்க நேராக குருவானை தாக்க மாட்டாங்க நேராக ஹதீஸை தாக்க மாட்டாங்க அவங்க முதலாவது கை வைப்பது சகாபாக்களை தான் சகாபாக்களை காயப்படுத்தி விட்டால் அவங
எனவே இந்த சகாபாக்களை பத்தி அந்த ஒட்டுமொத்த நல்ல மதிப்பை நாங்க உள்ளத்துல ஏற்படுத்தி கொண்டு அவங்க என்ன மண்ஹஜில என்ன அடிப்படையில நின்றாங்களோ அந்த அடிப்படையோட நாங்க நிற்போம் சொன்னால் கொள்கை ரீதியான வழிகளில் நாங்க எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜில்ல சானவத்தாலா அந்த தெளிவையும் அந்த உறுதியையும் எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்து சகாபாக்கள் சென்ற அந்த வழியில் சென்று சுவனத்தை அடையக்கூடிய நல்ல பாக்கியத்தை எனக்கும் உங்களுக்கு நல்குவானாக வாஹ்ரு தௌவானா அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ